सलामकुम वरहमतुल्ला शुभ सकाल सुप्रिय शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारा केम आज प्रत्याशा कर महान ऋषि श्रीकोतार और सिंकी पाय तुम्हारा सबा भलो आलहमदुल्ला तुम्हारे दवाई भलो आज प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा गत क्लस मूलत पंचम अध्याय लसागु असागु एरपर गुणियों गुणित मौलिक संख्या जौगिक संख्या ये सब विषयगुलो नहीं मौलिक विषयगुलो नहीं आलोचना कर लसागु बसागु निर्णय जो जे संक्षिप्त पद्धति लसागु निर्णय करा जाए उत्पादक सहाज्य लसागु निर्णय करा जाए यह विषयगुलू नहीं कि आलोचना कर आज के मूलत लसागु बसागु निर्णय विभिन्न प्रब्लेम जगह थे ओखान किस प्रब्लेम प्रैक्टिस कर धीरे धीरे आप चेषा करब तुम्हारे जाते ये लसागु बसागु विषय जो तो प्रब्लेम आज है सबग समाधान देवा जाए ओके चला आसो तेल मूलत आज के लसागु बसागु नहीं आलोचना कर पंद्रह 
তাহলে কি হবে তখন একস এই টোয়েন্টি রুট পাওয়ার গুলো নিতে হবে টোয়েন্টি রুট পাওয়ার কেবল নিতে পারি আমরা ওয়ান ইন্টু টোয়েন্টি ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু টেন পরবর্তীতে ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু টু ইন্টু ফাইভ এই টোয়েন্টি রুট পাওয়ার গুলো হয়ে গেল এরপরে যদি আমরা টুয়েলভের রুট পাওয়ার শুনি তাহলে টুয়েলভ বলতে কি ওয়ান ইন্টু টুয়েলভ ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু সিক্স ফোর নাইনে ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু টু ইন্টু থ্রি এটা ফাইভ হয়ে গেল এরপরে টোয়েন্টি ফাইভে যদি নিই তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল টু প্রথমে দিতে পারি ওয়ান ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ ওয়ান ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফাইভ এরপরে থার্টি টু যদি নিই তাহলে থার্টি টুটা কী পাই আমরা ওয়ান ইন্টু থার্টি টু এরপরে হচ্ছে ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু সিক্সটিন ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু সিক্সটিনকে যদি দেওয়া হয় এইট ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু টু ইন্টু টু ইন্টু ফোর কী করলাম এই দুটা রয়ে গেল এই আটকে দিয়ে আবার ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু টু ইন্টু টু এটা কেন আমি দিয়ে দিয়েছি দুইটা তাহলে কি তার এলো সব সূত্র থাকে না তার আছে কত দুই দুবার চার তার দুবার আট আর দুই দুবার ষোলো দুবার বত্রিশ বত্রিশ শেখে বসছে এই উৎপাদনগুলো আমরা পেয়ে যাই এবার আমাকে কী করতে হবে এখান থেকে দশম করে নিতে হবে আমি এখানে লেখার চেষ্টা করতেছি একটু বসে দিচ্ছি এই প্রথম অংশটা কি করতে পারে তোমরা সুতরাং দশ কেন করে দেখে এখানে দুই হচ্ছে কয়টা এখানে দুই হচ্ছে দুইটা আর এখানে কত দুইটা এখানে তো দুই নাই এখানে দুই হচ্ছে এই পাঁচটা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এই পাঁচটা দুই দুই সবচেয়ে বেশি হচ্ছে পাঁচবার তাহলে আমরা এই পাঁচবার দুই এগুলো লিখে ফেলব এই লিখে ফেললাম অর্থাৎ দুই দুই এখানে দুইটা দুই আছে এখানে দুইটা দুই আছে এখানে পাঁচটা দুই আছে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বার যেটা আছে সেটা লিখলাম এরপরে কেন করে এখানে পাঁচ আছে দুইবার এখানে পাঁচ আছে একবার আর এখানে পাঁচ সাইড তাহলে পাঁচ সবচেয়ে বেশি বার আছে কয়েকবার দুইবার আর এটা লিখতে পারি একটা তিন আছে লিখে লিখে দিচ্ছি একসাথে তাহলে পাঁচ আছে সবচেয়ে বেশি সংযোগ বার কয়বার দুইবার দুটো পাঁচ আছে আমি দুটোই লিখতাম তাহলে একটু এই কারণে তুমি দেখি এখানে একটা তিন ছিল দুটো সেটা লিখলাম পাঁচ এখানে একবার আছে এখানে দুইবার আছে দুইবার সব দুটো বার সেটা লিখে নিলাম এবার এগুলো গুণ করতে হবে গুণ করলে যত হয় আর কি তাহলে আমরা কী করতে পারি এদিক থেকে পাঁচ বছর পঁচিশ তিন পঁচিশে কত হয় তিন পঁচিশে পঁচাত্তর আর এদিকে দাঁড়ায় দুটো মিনিট চার তার তোমার আট আট দিনের ছোটো ছোটো দাম বত্রিশ বত্রিশ আর পঁচাত্তর গুণ করে দাও বত্রিশ পঁচাত্তর গুণ পাঁচ গুণ দশ শূন্য সাতে এক সাত দিনের দুই দিকে পনেরো পনেরো পাঁচ এরপরে তিন পাঁচ পনেরো পাঁচ সাতে এক তিন সাতে এক দুটো দিন কত হয় বাইশ আচ্ছা কত হচ্ছে
আবার নতুন করে করতে চাই না এটা দেখে তাহলে আমাকে চিন্তা করতে হবে বসাবো মানে মধ্যে যেটা কমন আছে সেটা যেটা সবগুলো রাখিতে থাকবে সবগুলো রাখিতে থাকবে তাহলে আমি দেখবো যে কোন উৎপাদকটা সবগুলো রাখতে চাই সেটাই আমি কোথায় লিখবো বসাবতে লিখবো
গসাগো হচ্ছে যেই উৎপাদন গুলো প্রত্যেকটা রাশি থেকে থাকবে যেমন এখানে চব্বিশ একটা রাশি আঠাশ একটা রাশি এই দুটো রাশির মধ্যে ওয়ান ওয়ান বেড়েছিল ওয়ান লিখেছি টু টু লিটার দুটা বেড়েছিল দুটা লিখেছি এরপর এখানে আর একটা টু টু আছে কিন্তু এখানে আর একটা অর্থাৎ তৃতীয়টা টু নাই তিনটা টু নাই আর এখানে ফ্রি আছে কিন্তু এখানে ফ্রি এখানে সার্ভ আছে এখানে নাই যেগুলো মিল নেয় আমরা সেগুলো লিখতে পারবো না যেগুলো মিল আছে আমরা সেগুলোই লিখতে পারবো তাহলে যে কটা মিল আছে আমরা সেই কটা লিখলাম এগুলো গুণ করার কত দ্বারা ফোর তাহলে এই চব্বিশ এবং আঠাশের যদি দশাগ নির্ণয় করতে পারে কত হবে ফোর হবে আর চব্বিশ এবং আঠাশের দশাগ নির্ণয় করতে পারলে কত দ্বারা হচ্ছে একশত আটষট্টি দ্বারা হচ্ছে আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে আমরা আরেকটা প্র্যাকটিস করবো যারা বুঝে না তারা আর একটু ধীরে সুস্থ করবো এখানে দশকে যদি ভাগ করা যায় পাঁচ চলা এরপরে যদি আমি তাঁটি করে বলি তাঁটি উৎপাদন করে নিয়ে ওয়ান ইন্টু তাঁটি সিক্স ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু এইট আঠারো দিন ছত্রিশ ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু আঠারো দিন দুই দিয়ে যায় নয় এরপর আসে ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু টু ইন্টু এই নাইন ডে থ্রি ইন্টু থ্রি তাহলে কত হয় তিন তারিখে নয় বা তিনকে তিন দিয়ে গুণ করলে নয় আমাদের উৎপাদন চলে আসে তাই এরপর আসে থার্টি সিক্স ওয়ান ইন্টু আচ্ছা আমরা তো এখানে তাঁতি লিখছিলাম কিন্তু নেওয়ার সময় তাঁতি সিক্স লিখেছি সুতরাং এটা তাঁতি সিক্স এরিয়ে দিলাম আর এটা তাঁতি তাঁতি তাহলে ওয়ান ইন্টু তাঁতি ওয়ান ইন্টু আর তাঁতি কে টু দিয়ে যায় ফিফটি কথা হচ্ছে ফিফটি ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু ফিফটিনকে আবার তিন দিয়ে দিলে তিন ভাগ পনেরো এতে চলে আসে তিন ভাগ পনেরো 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 তিরিশ তিরিশ একত্রিশ আর একটা বাকি আছে সেটা কত ফর্টি ফাইভ তিন কত দাঁড়াইল তিন বছর পনেরো তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ ওকে এবার আমাকে এখান থেকে মনে করো বসা করি নিয়ে করতে পারলো কি বললো বসা করি নিয়ে করতে পারলো দুই নম্বরে যদিও বসা আমরা দুটোই দেখে গেছিলাম এখানে বসা বই করতেছি শুধু বসা করে নিয়ে করতে পারলো এখন যে আমাকে যেহেতু বসা করি নিয়ে করতে বলা হয়েছে আমি কি করব প্রত্যেকটা রাশিতে যে উৎপাদন দুটো মিল আছে তাদের কোন কোনটা বের করবো তাই সুতরাং শুধু একটা আর এখানে একটাও নাই তার মানে সব জায়গায় দুই উৎপাদনটা নাই সুতরাং আমি বসা করতে দিতে পারবো না কেন এখানে পাঁচ আছে দেখো এখানে পাঁচ আছে নাই এখানে আছে এখানে আছে বা এই জায়গায় পাঁচ নাই দিলে অর্থাৎ সবগুলো রাশিতে নাই দিলে আমি পাঁচ দিতে পারছি না আবার দেখো এখানে তিন আছে এখানেও একটা তিন আছে এখানে দুটো তিন আছে এখানে কিন্তু একটাও তিন নেই তার মানে আমি তিনও আমার সবগুলো রাশিতে নাই আমি তিনও দিতে পারছি না তাহলে আর কোনো উৎপাদন বাকি আছে না কোনো উৎপাদন বাকি নেই যদি এরকম হয় সেক্ষেত্রে এই ওয়ানে কিন্তু কী হবে তাহলে কতগুলো রাশির মধ্যে যদি ওয়ান কিন্তু কোনো সাধারণ উৎপাদন না থাকে তাহলে সেই ওয়ানে হবে ওই রাশিগুলো কি বসাবো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এটা আসলে খুব কঠিন ব্যাপার নয় খুবই সহজ ব্যাপার এখান থেকে রসাগুলি নির্ণয় করলে কি হবে এখান থেকে রসাগুলি নির্ণয় করলে যেমন এখানে দুই কয়টা আছে দেখতে হবে এখানে দুইটা এখানে দুইটা মনে করেন যেটা সর্বোচ্চ আছে সেটা লিখতে হবে ঠিক এটি বেলা একই রকম তিনের বেলায় লিখতে হবে পাঁচের বেলায় লিখতে হবে তো যে উৎপাদনগুলো আছে সেগুলো সর্বোচ্চ সম্পর্কটা লিখতে হবে এবং গুণ করে দিলে যেটা হয় সেটাই কি হবে রসাগুলো হবে তাহলে এই রসাগুলো সব বিষয়ে তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছো 
পরবর্তী এখানে যে কয়টা প্রবলেম দেওয়া আছে সেগুলো নিয়ে আমরা চেষ্টা করব পরবর্তী একটা ক্লাসে শেষ করে দেওয়ার জন্য ওগুলোই মূলত রসায়ন রসায়ন সচরাচর আরকি নিয়ে প্রবলেম ওগুলো তোমরা ইয়ে দিয়ে পারবে তারপর আমি করে দিব চেষ্টা করব পরবর্তী ক্লাসে এটা নিয়ে তোমাদের সামনে আমার হাতে পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো আবার দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে সালামু আলাইকুম